пошли. Не стреляйте! Да иди сюда уже, харетом, блядь, что этот упирается на. Иди сюда! Олег, иди сюда! sizable Ukrainian troop presence that we've seen. Uh, we're at the border between the Kharkiv and Donetsk regions, and the Donetsk region is where most of the pro-Russian activities are going on. Uh, this morning, the acting president of Ukraine announced a region-wide counter-terrorism operation. They've brought armored personnel carriers here. A few of these helicopters have landed, bringing in supplies, and their special forces in the woods out back camped out. Uh, but the question is, are they going to move forward? Те, кто в Крыму сейчас. И здесь тоже, якобы. А вы могли бы уточнить, вот, кого вы имели в виду, а кто, возможно, здесь? Ну, скажем так, я уверен, что эти зеленые человечки здесь есть. То есть российские войска. Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о проведении на территории восточных областей антитеррористическую операцию. Какие действия можно принимать против агрессора? Его нужно предупредить о незаконности его действий на территории чужого и независимого государства. В случае невыполнения этих требований он должен быть Сейчас э, как раз ведется там одно мероприятие. Ну, по крайней мере, э, давайте так скажу, э, попытка захвата аэродрома под Краматорск. So the general said that there's an uh, attempt to take over the airfield in Kramatorsk. So we're going to go there to see what's happening. Вы че? Берите фотоаппарат! Ну что не я? Я не понимаю! Все под нашим контролем, да, все. Скажите, пожалуйста. А вы скажите, что вы странная пресса. Просто скажите, что вы... Можете сказать, что вы захватили? Мы ничего не захватили, мы здесь, в нашем аэродром. Все. So what's happened here, according to the Ukrainian soldiers, is that they were stationed at this base, and the pro... Russia protesters were trying to storm the building. They managed to repel the attack, and they're still in control of the base. It wasn't a question of retaking it. It was a question of maintaining control over the base. That's apparently what this was all about. <laughs> Ну зачем ты делаешь? Выстрелили. Кому? Зачем ты стреляли? Стреляли, стали. Кому стреляли? Стреляли, стали. Знаешь, я как в том фильме. Кого вы стреляли? А ты забрал за свои фильмы. Кого вы стреляли? Я не говорю, не время фильмы смотреть. Кто вы такой? Ну я же объясню. Документы показывают. Будем разбираться. Вот подожди, так что. Подбирай вопрос. Мы имеем свой выбор! 
Скажи своим властям! Води войска нахуй отсюда! Водите войска! That's the head of the counterterrorism operation. He's here outside the base. I don't know how the hell he got here, but he's about to be torn apart by the crowd. He's trying to get the Ukrainians inside the fence to let him inside. They're afraid that if they open the door, the crowd will get through too. So it's a standoff. And he's saying he won't climb over the fence to get in, which is what they're asking him to do, because he's a general. <laughs> A politician to the end, he waved to the crowd. When they got, the guy had to pull him inside. That was total madness, without exaggeration. I don't know how that happened. An hour ago, we were at the border between the Donetsk and Kharkiv regions, and the general was pontificating, telling us about his big counter-terrorism operation. Now, he was almost torn to pieces by the crowd out here. He barely got back into his own base. Amazing. Well, the Ukrainians got their general back, but the soldiers have now fallen back even further into the base, and the crowd just keeps getting bigger and bigger, so much for their counter-terrorism operation. Да иди сюда уже харетом, блядь, что этот упирайся на. So the drunk protesters decided to go into the base with their hands up. The rest of them were like, come back out, you idiots.